Ya, Assalamualaikum dan selamat tengah Jadi hari ni kita akan masuk bab pertama untuk DP02 for iaitu simple harmonic motion. Hari ni punya sesi kita akan fokus kepada subtopik um, learning outcomes A define simple harmonic motion as A equals to negative omega squared x B sketch the acceleration displacement graph AX graph kita akan sketch dan C interpret AX graph for simple harmonic motion. So untuk sesi hari ni kita cuma fokus A, B dan C saja. Ini outcomes. Baiklah. So pertama untuk faham simple harmonic motion we need to understand apa itu periodic motion. So periodic motion is a motion of an object that regularly returns to it a given position after a fixed time interval. So sebagai contoh yang kamu familiar adalah uh, pendulum lah. Dia bergerak daripada satu point kepada satu point dalam tempoh yang sama. A motion is a repetitive motion is a repetitive motion over a fixed period of time eh. Pergerakan yang berulang dalam satu tempoh yang sama. Contohnya macam ni, periodic uh, pendulum ni saya lepaskan. Okay, dia berulang daripada point sini pergi ke point sini dan kembali ke satu point ni balik. Dalam satu tempoh yang sama lah. Okay, itu adalah maksud periodic motion. Dan dalam topik ni kita akan fokus untuk simple harmonic motion. Apa itu simple harmonic motion? Ianya adalah periodic motion without loss of energy. So dia ada satu periodic motion juga without loss of energy. Saya lupa nak buat kat sini ya. Eh. Sorry. So bila uh, dia tak ada loss of energy. So energy dia sama je lah. So in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bila displacement dia bertambah. Contohnya di sini. Displacement dia dikira daripada titik tengah ni ya, yang garis putus-putus ni ke sini. So displacement dia bertambah. Makin jauh makin bertambah displacement dia. So bila displacement makin bertambah, acceleration pun akan bertambah. Okay, kamu boleh tampak. Di sini dia kata acceleration of our body is directly proportional to its displacement. So displacement bertambah, acceleration pun bertambah juga. From the equilibrium position. Equilibrium position ni yang tempat putus-putus ni tadi. Garisan putus-putus ni adalah dia punya um, equilibrium position. So, saya repeat, dia makin jauh displacement dia, acceleration dia pun makin bertambah magnitude dia. Okay. But in opposite direction of the displacement and always directed towards equilibrium position. So dia kata acceleration ni in opposite direction of the displacement and always point uh, pointing towards the equilibrium position. So ini tadi kita nampak displacement dia ke arah ke arah kanan eh. Kalau daripada saya ni ke arah kanan lah. So ke arah kanan displacement dia ke arah kanan tapi kamu tengok situ arrow warna kuning tu adalah dia punya acceleration acceleration dia berlawanan arah dengan displacement displacement ke arah kanan acceleration ke arah kiri okey dan always point towards equilibrium position so kamu boleh nampak kat sini yang garisan kuning, anak panah kuning tu adalah acceleration It always pointing toward the equilibrium position Garis putus-putus, dia sentiasa ke arah Garis putus-putus okay, Itu adalah key dia ya Untuk simple harmonic motion No loss of energy Acceleration is directly proportional to displacement Opposite direction to displacement and always pointing towards equilibrium position. Okay, itu syarat untuk simple harmonic motion. So kamu akan ada equation ini. A equals to negative omega squared x. 
So omega ni adalah angular frequency, A adalah acceleration of the body dan X displacement from the equilibrium position. Negative signs, yang negatif ni menunjukkan A is always positive, opposite direction of X lah. Okay. Okay, so negative, negative sign ni adalah dia punya menunjukkan opposite direction of A dengan X lah. So, dalam syllabus kamu ni kita akan ada beberapa contoh simple kamu ni. Motion, pertama kita ada simple pendulum oscillation and then kita ada horizontal spring oscillation dan vertical spring oscillation lah. Okay, sebelum saya proceed kat situ, daripada equation ni, kita akan ada graph of A against X eh. A against X. So, jangan lupa unit dia. Contohnya unit A ni adalah meter per second squared. X ni unit dia dalam. Okay. Sometimes dia punya unit tak dia tak bagi unit yang sama. Lah. Contohnya yang ni X ni dalam meter cm. Acceleration dalam meter per second. So dalam calculation nanti kau kena pastikan dimension dia sama. Bermaksud X ni dalam meter, acceleration pun dalam meter. Kalau X dalam centimeter kamu nak tukar acceleration dalam centimeter per second pun boleh lah. Ya? Meter per second per second. So bila graph dia, uh, kita nampak equation ni A equals to negative omega squared X. So, graph dia akan ada negative slope. So, satu guys lurus lah. Negative. So, graph dia sentiasa macam ni ya. Eh. Negative. So, di mana dekat hujung ni. Dan sini. Ada A maximum. Kat bawah ni pun adalah negative A maximum. So maksudnya magnitude di sini dan di atas ni adalah sama. Cuma sign dia lah berbeza. Yang ni adalah dia punya amplitude dan negatif amplitude ah. Ha? Okay. Kita tengok contoh simple pendulum oscillation ni. Kamu boleh nampak di sini. Ini adalah X positif, X maksimum eh. Dia punya amplitude dia di sini. Dan sini adalah negatif amplitude dia. Negatif A lah. Ini adalah dia punya A. Sini adalah equilibrium position X sama dengan kosong. Iaitu di sini. X sama dengan kosong. Equilibrium position. So buat tak. Dekat equilibrium position, A dia acceleration adalah kosong eh. X kosong, A pun kosong. Okay. Dan kalau kamu tengok kat graph ni, magnitude X dia bertambah. X dia menaik kan. Nilai X dia menaik, acceleration punya nilai pun bertambah juga. Yang ni pun, magnitude X bertambah. Magnitude acceleration pun bertambah juga. Cuma dia ke bawah sebab sign convention dia. Direction dia. 
Okay, ini kita tengok contoh. Okay, ini adalah contoh simple pendulum belah. Okay, seterusnya kita ada horizontal punya spring. Yang ni adalah contoh horizontal punya spring. Oh, nampak. Sini. Negatif X maximum ni adalah dia punya amplitude negatif. Positif X max ni adalah amplitude positif dia. X sama dengan kosong adalah dia punya equilibrium position. So dekat equilibrium position ni acceleration dia kosong. Dekat dua point ni negatif X max dan X max ni A dia adalah maximum eh. Ini tu horizontal motion. Contoh dia. Konsep dia sama je lah macam pendulum tadi. Yang ini untuk dia punya vertical motion. Kamu jangan tengok kat dua ni eh. Kamu tengok dekat spring ni saja. Okey dia turun. Dan dia naik semula lah. Di mana yang paling bawah ni adalah X max dan paling atas ni adalah X maximum. Amplitude dia. Okey. Alright, during the oscillation, are there any changes to the magnitude and direction of the restoring force and the acceleration? So, soalan tu tanya, semasa oscillation, ada perubahan magnitude dan direction tak? Untuk acceleration, kita fokus kepada acceleration eh. Jawapannya adalah, ada eh. Direction dia, berubah sentiasa opposite kepada direction of displacement. Magnitude dia pun directly proportional to displacement eh. Sama juga macam horizontal spring ni. Ini adalah dia punya uh, 2A ni adalah equilibrium position eh. 2B ni adalah dia maximum positif. 2C ni adalah dia maximum dekat negatif lah. Dan sama juga konsep dia macam pendulum. Acceleration dia always uh, opposite direction of displacement dan dia punya magnitude directly proportional to displacement. Sama juga macam vertical spring oscillation. So yang A ni adalah dia punya equilibrium position. B ni adalah maximum. C pun maksimum eh. So soalan dia sama juga soalan dia. Konsep yang sama. A directly proportional to displacement but opposite in direction. Okay yang ini graf yang saya tunjuk tadi. So graf dia adalah uh, linear graph eh. Negative sign. Negative sebab Direction A is direct, uh, opposite dengan displacement. So dekat point sini. Okay, dekat point sini, ni adalah equilibrium position. Di mana X adalah kosong, A pun kosong. So ini, kalau kita tengok vertical spring ni, X sama kosong, A pun kosong. Horizontal spring ni, equilibrium position X sama kosong, A sama dengan 
kosong juga okey so yang ini adalah a max aktif a max yang ini adalah a max magnitude dia bertambah eh negatif ni sebab direction sahaja eh dan ini adalah dia punya maksimum amplitude So, contohnya kamu ada graf contohlah kat sini 8 nilai ni 8 so bila soalan tu tanya berapa amplitude uh, simple harmonic motion ni so jawapannya adalah 8 meter direct daripada graf ni boleh dapat ataupun acceleration dia kat sini dia tulis A kat point ni A sama dengan 2 so kamu boleh nampak 2 meter per second per second dia punya acceleration. Kita pergi kepada contoh. Ini explanation ni saya dah bagi tadi ya. Okay, kita pergi kepada contoh pertama. A mass which hangs from the end of the vertical helical spring is in simple harmonic motion of amplitude 2 cm. So, ini adalah vertical spring. Okay, dia punya amplitude adalah 2 cm. If three complete oscillations take 4 seconds, determine the acceleration of the mass at the equilibrium position. B when the displacement is maximum. So dia bagi amplitude A sama dengan 2.0 cm dan dia kata untuk 3 oscillation empat saat. Sebelum tu saya lupa nak info uh, nak bagi tahu tadi. Okay, kamu nampak kat sini uh, period trace eh. Okay, dia punya period adalah Okay, daripada point sini pergi ke sini dan patah balik. So, kalau dia punya, kita mula daripada sini, dia pergi sini dan patah balik. Di sini adalah dikira sebagai satu period. Kalau di point sini, dia pergi sini, sini dan sini semula adalah satu period ataupun satu oscillation lah. Oh dari point sini. Okay sama eh. Period tu adalah masa untuk satu oscillation sahaja. So macam soalan tadi. Dia bagi tiga oscillation untuk empat saat ok, tiga oscillation untuk empat saat so yang kita nak tahu period yang pentingnya period so bermaksud period ni untuk satu oscillation saja. satu oscillation sama dengan empat per tiga saat lah so, kita nak tahu masa untuk satu oscillation yang ini adalah dia punya period. Okay. So at the equilibrium position eh, dia minta kita cari acceleration dan kita tahu tadi at equilibrium position A sama dengan kosong. Kosong meter per second square. Okay. When the displacement is maximum. B when the displacement is maximum. Okay. Kita nak tahu berapa displace bila at kita nak cari, cari dia punya A max. A max. Kita ada equation tadi A equals to A sama dengan negative omega squared X. So bila A max sama dengan negative omega squared A. Beza dia yang ni dengan yang atas ni adalah yang bawah ni adalah memang 
maksimum A maksimum dekat amplitude Termasuk dekat maksimum displacement Untuk yang equation atas ni Yang ni untuk dekat mana-mana point lah X tu Contohnya dia minta kamu cari A di sini Berapa A dia? Kamu boleh guna equation A sama dengan nanti omega squared X kalau dia minta kat sini, dah, sini dah memang maksimum So ini adalah A max Equals to negative omega squared A Baik, kita balik pada soalan ni tadi When the displacement is maximum So kita tak tahu A max dia berapa tapi kita tahu dia punya Amplitude tadi 2cm tapi kita tak ada omega. So omega ni kita boleh kira omega sama dengan 2 pi over p. So 2 pi p rate dia tadi adalah 4 per 3. So kita akan dapat p rate dia uh, omega dia adalah 4.71 rad per second. So we substitute omega into this equation here So so B So A max equals to negative 4.71 squared and P2 is 2 Then you will get the answer for A is negative 44.4 You need, you must be very careful So this one you have amplitude in cm so your unit for a max will be centimeter per second squared right so unless you convert the amplitude into meter then your answer will be in meter per second squared be careful on that one okay itu untuk soalan satu question one ada sebarang soalan setakat ni Ya dah sir Ya dah sir Ya dah sir Ok So kita pergi kepada question yang kedua The figure shows the relationship between the acceleration and its displacement from a fixed point For a body of 2.5 kg at which executes simple harmonic motion Determine A. The amplitude of the motion B. The maximum acceleration of the body in the motion C. The angle, angular frequency of the body in the motion And D. Is the period of the motion Okay, so amplitude of the motion This one is that very direct You can get from the graph So, saya dah explain tadi Kamu boleh dapat daripada nilai Maximum di sini Amplitude So, A Adalah 4.0 CM. Hati-hati ya. -hati, eh. So dalam graf ni dia bagi unit dan CM. So kamu bagi jawapan kamu dalam CM. So 4 cm. So, B. Maximum acceleration of the body in the motion. Yang ini pun direct daripada graf kamu boleh dapat. Yang ini. So A max sama dengan 0.8. Okay, unitnya sekarang ni adalah meter per second square. M, S, negatif 2 Okay, C, angular frequency of the body in the motion Dia minta kita cari omega berapa So, kita ada equation A max sama dengan negatif omega squared A So, A max ni kita boleh dapat daripada Uh, graf ni tadi 0.8 0.8 sama dengan negatif omega squared A so hati-hati A dalam ni yang kamu kira bagi jawapan ni adalah 4 cm so kamu perlu tukar dalam unit kita lah okay, untuk 0.8 untuk acceleration 0.8 Dia punya A adalah Negatif 4 
Positif 4 cm tukar kepada meter Tak 10 negatif 2 lah So kamu akan dapat omega sama dengan 4.472 Red So Jawapan kak, saya bagi dalam tiga decimal puan sebab nanti nak kira uh, Untuk bahagian D So kamu akan dapat jawapan yang lebih tepat lah Tiga decimal puan Okay D The period of the motion Okay Dia nak kita cari period T T sama dengan berapa So omega Sama dengan 2 pi over t ataupun kamu boleh guna equation 2 pi over ataupun omega sama dengan 2 pi f so bila kamu guna equation yang kedua ni kamu perlu cari f dia berapa and then kamu kena kirakan f sama dengan 1 over period so then kamu akan dapat period sama dengan 1 over f lah tu so, kalau kamu guna Equation 2 pi f Sekarang ni saya guna equation 2 pi over t So omega tadi 4.472 2 pi over t So your period will be 1.4 seconds eh? So terpulang kepada kamu nak guna equation yang mana lah So kalau soalan tu minta kamu cari frekuensi Then kamu boleh guna equation 2 pi f Then kamu boleh kira period Okay, itu untuk soalan kedua. Ada soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Tiada, sir. So, yang F tu frekuensi kah? Ya, yeah, F tu adalah frekuensi eh. Frekuensi oh. dengan frekuensi berbeza eh. Angular frekuensi simbol dia adalah omega. Angular frekuensi. Dan unit dia adalah rate per second untuk angular frequency. Untuk frequency, unit dia adalah per second ataupun hertz. Thank you, sir. Okay. Okay, kita proceed kepada yang ketiga. Okay, a body hanging from one end of a vertical spring performs vertical simple harmonic motion. Dia kata kat sini Kita ada vertical simple harmonic motion The distance between the two points at which the acceleration of the body is maximum So dia kata Jarak antara dua the Dua points di mana dua-duanya adalah maximum acceleration Sekejap ya. Ini adalah X sama dengan kosong. Ini X sama dengan negatif A. Ini X sama dengan sorry sini X sama dengan A. Ini X sama dengan negatif A. Jika the distance between two points at which maximum acceleration is 7.5 cm. So, dia kata jarak antara dua ni adalah 7.5 cm. If the time taken for the body to move between the two points So jarak daripada dua points ni dia nak bergerak dari point sini ke point sini Dia ambil masa T sama dengan 0.17 saat Determine the amplitude of the motion, the frequency of the motion And the maximum acceleration of the body So amplitude of the motion So amplitude tu kita tahu adalah jarak di antara 
uh, equilibrium position ke satu maximum point. Okay, ini yang dia minta. Ini adalah dia punya amplitude. So, daripada soalan ni dia bagi 7.5 cm adalah jarak daripada 2 point ini. Maximum A dengan negatif A. So, kita boleh kira dia punya amplitude A sama dengan 7.5 divided by 2 iaitu 3.75 cm lah. Ini dia punya amplitude. Okay, B. The frequency of the motion. So, frequency equals to 1 over P. Period. And then, dia bagi daripada jarak sini, pergi ke sini 0.17 seconds. So, period ni adalah jarak untuk dia pergi ke tempat asal dia balik. Bermaksud kalau dia bergerak daripada sini, point ini, dia turun ke bawah dan dia naik balik. So, tempoh masa tu adalah satu period. So, dalam soalan dia bagi 0.17 saat tu adalah jarak untuk pergi satu hala sahaja. So, bermaksud period dia adalah T sama dengan Kamu perlu darabkan dengan 2 lah. 0.17 darab 2. Iaitu 0.34. So, frekuensi kamu adalah 1 bagi 0.34. Dua poin sembilan empat. Unit untuk frekuensi adalah hertz eh. Okay, C. Maximum acceleration of the body. So, A max equals to negative omega squared. A. Amplitude kita ada tiga poin tujuh lima cm. Tapi kita tak ada omega. Omega sama dengan 2 pi f so 2 pi darab dengan frekuensi 2.94 dapat 2.94 dapat 18.48 red per second so you substitute into this equation here a max equal to negative A dia 3.75 So akan dapat Satu dua Nanti satu dua lapan Kosong poin enam Enam Cm S native dua okay. Ataupun native dua belas Poin lapan M S Nantip 2 Ok Ada sebarang soalan Tiada sir Tiada sir Okay, itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.